الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مسين له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد দক্ষিণ মাদ্রাসা এলাকা বাসের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মহতরম সভাপতি উস্তাজুল ওলামা আল্লামা হজরত আল হাজ মোহাম্মদ শফি সাহেব হুজুর দামত বরকাত হুম মোহতমিম বাতুয়া মদিন তরলুম মাদ্রাসা উপবিষ্ট আছেন হজরতুল্লাম জনাত মৌলানা ওলি আহমদ শাহ হুজুর দামত বরকাত হুম মোহতমিম সৌদাগর পাড়া মাদ্রাসা 
حضرات علماء کرام سمبت مربیان اعظام پرانتری جب بھائرہ پر دادالہ بستن بتا محترمہ سمانی تماؤ بنرہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک کلام مجید فرقان حمید رسورة الصف دس نمبر آیت ابن سورة التوبہ ایک شتہ اگر نمبر آیت تار شت شتہ بشر نبی مہا نبی رحمت نبی دیار نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رغمی ترسم کو احادیث مبارکات کے اتحاد شریف ہمیں اپنا درسم نے تلاوت کری چھے اللہ پاک رب العالمین الرحم و کرم اپنا درام طریق دلی دوار بدولت ایمون کسو قطعہ اے غلام نگن نو دھمیر زبان دی اللہ بہر کرو جات درہ نیجو پکریت ہوئی اپنا رجر ایسے چن اللہ اپنا در کو پکریت ہوئی اور توفیق دن کرن بل اللہ مامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجن پرکھات و صحابی نام حج حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ صحابی اوئی شمست اوئی شکل شعبق گبان بکتی برگو جارہ ایمان رسوحید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت ایک مہرتر جنہ ہو لیو حضر دیوار شعبق بطور جن کر لیو ایبان سی ایمان روپر تدر انتقال ہوئی چھے تدر کے بلا ہوئی صحابی من رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقزتا ولو ساعتا حقیقتا کانت او حکما وماتا علی الایمان روئے گلو صحابی مرجدہ پتو بشی پرتیبی تی مسلمان در جتو دال موت فرقہ سے سچے تی بشدت مو فرقہ ہلو اہل السنت والجماعت جرہ شدت کر ارتے سنت رسول انشاری جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں پر ان کری تا در عقیدہ بشش ہلو پرتیبیر شکل جو گر شمست ولی اولیاء بزرگ در چاہیتے اللہ رسول رجم صحابی مرتبار مرجدہ انہیں ایک گن بشی سبحان اللہ ترکرو تدر پتی درشتی تدر صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ار پڑے چھے جار کرنے تدر مرتبہ تو بشی اللہ پاک بردی کر دیے چھن تلے جار صحبت جار درشتی ربا دولت ایک جن شدران مسلمان مرتبہ پتی بیر شمست ولی اولی ایک چھے تے بشی ایک انار بستبا کی نہیں درستی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجدہ قطب شد تار پرو کو بیر باش آئے درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو بینا کر دیا آنکھوں کو روشن کر دیا جونت خود راہ پر غیروں کے حادی بن گئے کیا سبب تھا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ایک کتا ہے یا رسول اللہ اپنا رشان مان مرجدار کی بلبو اپنی بندو کے سندو تے پرنا تے کرے چند اپنی بندو کے سندو تے پرنا تے کرے چند قطروں کو دریا کر دیا جارا چھلے ایک سمائے راکھال اپنا رشتی دانے ربدولتے 
সেইদনা অমর রদি আল্লাহ তালান তিনি হয়ে গেলেন তামাম দুনিয়ার অর্ধেকটা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট খলিফতুল মুসলিম এই জন্য সাহাবামের ব্যাপারে মোমিন মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস হল সকল সাহাবাম তারা সত্যের মাপকাটি তারা আমাদের রাহাবর তারা আমাদের মুক্তদা তাদের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার সময় জবানকে সংযত করতে হবে আল্লাহ রসুলের হুঁশিয়ারি আমার কোন সাহাবির ব্যাপারে তোমরা মন্দ সন্দ ব্যবহার করিও না যা মুখ দিয়ে বের হয় তা কলমে লিখিও না আন্দাজে কোন আসগুবি কোন কথা সাহাবে একরামের ব্যাপারে বলিও না কারণ আমার কোন সাহাবে একরাম এক মুষ্টি কিংবা আধা মুষ্টি আল্লাহ রাস্তায় দান করেছে আর তোমরা ওহদের পাহাড় সম পরিমাণ স্বর্ণ যদি আল্লাহ রাস্তায় দান করো আমার সে সাহাবা একরামের অর্ধ মুষ্টির মধ্যে যে খ্লাস একনিষ্ঠতা লিয়াহিয়ত তাকোয়া আছে অতখানি পর্যন্ত বুঝতে পারবে না আল্লাহ আকবর হাজরত ওসমান ইবনে মজরুন রদি আল্লাহ তালান হুতিনি একসময় হুজুর আকরম সাল্লামের দরবারে গেলেন গে আরস করলেন দিয়া রসুল্লাহ আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আমি আপনার কাছে পাঁচটা প্রস্তাব রাখব যদি অনুমতি দেন হুজুর আকরম সাল্লাম বললেন ঠিক আছে অনুমতি দেওয়া গেল তখন তিনি প্রথম প্রস্তাব পেশ করলেন যে আমি চাই আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেব স্ত্রী তালাক দিয়ে দাম্পত্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব সাংসারিক জীবন দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দেওয়ার যে ক্ষমতা এটা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আমি বিনষ্ট করে দেব তিন নম্বর ব্যবসা বাণিজ্য রুজি রোজগার এই ধরনের সমস্ত কাজকর্ম থেকে আমি সম্পূর্ণ বিরত হয়ে থাকব চতুর্থ নম্বর সব ধরনের ভালো খাদ্য উত্তম খাদ্য আমি বর্জন করে চলব পঞ্চম নম্বর হল আমি সারা রাত নির্ঘুম থেকে আবাদত তেলাবত জিকিরাস্কার এভাবে আমি সারা রাত জাগ্রত থাকব হুজুর আকরম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন ওসমান তোমার এই পাঁচটা প্রস্তাব একটাও আমি গ্রহণ করতে পারবো না সবগুলা নাকচ করে দিলাম সুবহান আল্লাহ একটাও গ্রহণ করলাম না কারণ তোমার এই সমস্ত প্রস্তাবের দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি সংসার থেকে পৃথক হয়ে থাকতে চাও সন্ন্যাসী জীবন যাপন করতে চাও বৈরাগ্যতা অবলম্বন করতে চাও অথচ আমার রসুলের আমি রসুলের আদর্শ আমার মতাদর্শ হল ইসলাম সন্ন্যাসের ধর্ম নয় ইসলাম সংসারের ধর্ম নামাজ রোজা হজ জাকাতের মাধ্যমে যেমন ধর্ম পালন করতে হয় ব্যবসায়ী ব্যবসার মাধ্যমেও ধর্ম পালন করতে হয় রোজি রোজগারের মাধ্যমেও ধর্ম পালন করতে হয় সন্তান লালন পালনের মাধ্যমেও ধর্ম পালন করতে হয় তুমি স্ত্রী তালাক দিয়ে দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবা এটা তো শরীর পরিপন্থী কাজ আবগাজুল হালাল সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হালাল হল আল্লাহর কাছে তালাক দেওয়া আজকে আমরা কারণে অকারণে সামান্য অজুহাতে একজন মেয়ের সারা জীবনের 
তার পুরো লাইফটাকে আমরা মার্ডার করে দিই জীবনটাকে ধ্বংস করে দিই অথচ কোন মেয়ে যখন নিরপরাত অবস্থায় তাকে স্বামী তালাক দেহমান আল্লাহর আরশ পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে দুই নম্বর যে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করবা এটাও তো না আলামের সাথ করেছেন ওই মেয়েকে শাদী করো যার মধ্যে দুইটা গুণ থাকবে এক নম্বর গুণ হল স্বামী ভক্ত দুই নম্বর গুণ হল সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা যার আছে স্বামী ভক্ত স্বামীর মহব্বত ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি যার অন্তরে আছে ওই মেয়েকে শাদী করো দুই নম্বর আল ওয়ালু যারা সন্তান জন্ম দিতে পারে ভাজা না কারণ আমি সমস্ত উন্মতের উপরে আমার উন্মতের আধিক্যতা নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব সুভান আল্লাহ অতএব এটাও নাকচ হয়ে গেছে যখন হাজরা চশমান বুঝতে পারলেন একে একে সব প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল তখন তিনি নতুন প্রস্তাব দিলেন যে আর সুরাল্লাহ ইসলাম যদি ব্যবসা করতে হয় রুজি রোজগার করা লাগে সংসারের ধর্ম তাহলে আমি বলব ঠিক আছে ব্যবসা করব কিন্তু আপনি আমার এমন একটি ব্যবসার সিস্টেমার পদ্ধতি দেখিয়ে দেন যে ব্যবসার মধ্যে কোনো লস নেই শুধু লাভ আর লাভ লাভজনক ব্যবসা উন্নত ব্যবসা যে ব্যবসায় ঘাটতি নেই এরকম একটা ব্যবসা বলেন করব ব্যবসা সৈয়দনা ওসমান ইবন মজুন প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহর হাবিবের উপরে ওহিনা আজল করলেন গো আমার হাবিব আপনার সাহাবে ওসমান ইবন মজুন পাঁচটা প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন সূত্রে আবার প্রস্তাব দিল লাভজনক ব্যবসা কোন ব্যবসা উত্তম ব্যবসা কোন ব্যবসা ওই ব্যাপারে আপনার কাছে প্রশ্ন করেছে আমি শুধু ওসমান ইবন মজহুন কে কেন্দ্র করে নয় কে আমার পর্যন্ত আমার আগত বান্দা বান্দিকে লক্ষ্য করে বলে দেব হে বিশ্বাসীর ইমানদারেরা এমন একটা বাণিজ্যের রাস্তা ব্যবসার রাস্তাকে আমি তোমাদেরকে বাতলে দেব না যেই ব্যবসার মধ্যে কোনো লস নেই গাড়তি নেই যে ব্যবসার মধ্যে শুধু লাভ আর লাভ উত্তম ব্যবসা সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসা যে ব্যবসা করলে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবা আল্লাহর আজাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এই রকম একটু উত্তম ব্যবসাকে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আল্লাহ পাক বলেন তু মিনু না বললেন সুভান এক নম্বরের ব্যবসা হলো তু মিনু না বিল্লা আল্লাহর উপর ইমরান বলেন কার উপর এটা সর্বাধিক লাভজনক সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সবচেয়ে উন্নত মানের উত্তম ব্যবসা আলহামদুলিল্লাহ বলেন ব্যবসা 
হালাল রিজিক কামাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থার নাম ব্যবসার পন্থা এই জন্য লাপা কোরআন শরীফে সৌরতুল বাকারা দুইশো পঁচাত্তর নম্বর আয়তে একতায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আহাল্লাহুল বাইয়া ও হাররামার রিবা ঘৃণিত পদ্ধতি সুদ চিরতরে হারাম আর উন্নত মানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ব্যবসা এটা কেমন তো কেলিয়া হালাল সুভান ব্যবসার ব্যাপারে যত সব রসুলের হাদিস বিভিন্ন হাদিসের কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে মুরব্বীরা বাইরা বন্ধুরা আমি শুধু দুইটা হাদিস আপনাদের সামনে বলবো খুব খেয়াল করবেন এক নম্বর হাদিস হল কল রসুলার দিন ব্যবসায়ী যারা আছে তারা পাপিষ্ট অপরাধীদের সাথে হাসর হবে এটা এক হাদিস আর একটা হাদিস শুনেন অল আনবিসাম যে ব্যবসায়ীর মধ্যে দুইটা গুণ থাকবে দুই গুণে গুণান্বিত যে সকল ব্যবসায়ী হবে আল্লাহ রসুল বলেন তারা তিন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ এক নম্বর দল হল মানবীন নবীদের দলের সাথে দুই নম্বর সিদ্দিকিন তিন নম্বর হল শহীদ দল আলহামদুলিল্লাহ বলেন প্রথম হাদিস ব্যবসায়ীগণ কেয়ামতের ময়দানে পাপিষ্টদের সাথে হাসর হবে তাহলে বুঝতে হবে ওই সকল ব্যবসায়ী যাদের মধ্যে এই দুইটা গুণ নেই আর যাদের মধ্যে এই দুইটা গুণ আছে তারা তিন দলের অন্তর্ভুক্ত এক নম্বর নবীদের দল দুই নম্বর সিদ্দিকের দল তিন নম্বর সহদার দল আলহামদুলিল্লাহ ও মুরব্বীরা ভাইরা আজকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সততার অভাব দেখি আমানতদারের অভাব এই জন্য ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক জরিমানা করে সোয়াবিনতেলের সাথে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত তেল আছে ওইটাও মিশাই বাজারজাত করে মোমেন মুসলমানদের যত সমস্ত দুরারোগ্য বিধি আছে স্ট্রোক কিডনি সমস্যা তারপরে ডায়াবেটিস মহামারী আকার ধারণ করছে বলেন ঠিক কিনা এই সব কিছুর জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা দায়ী হবে আল্লাহর কাছে কালোবাজারি মুনাফা করি মজুদারি অ্যাস্টকারি এদের ব্যাপারে হাজির শরীফের মধ্যে মারাত্মক খুশিয়ারি আছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট কৃত্রিম সংকট পয়দা করার জন্য যারা গুদাম জাত করে রাখলো স্টক করে রাখলো আল্লাহ পাক তার দুইটা কঠিন লোক দেবেন দুই নম্বর হল দারিদ্রতা তার পিছু ছাড়বে না অভাব থাকবে সব সময় দুই নম্বর তার জোরারোগ্য বেদি কঠিন রোগ হবে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক ব্যবসায়ীর খেজুরের গাঠির মধ্যে হাত দিলেন পাশাবাহু বালাল হাতের মধ্যে ভিজা ভিজা লাগলো আল্লাহর হাবিব বললেন কিরে উপরের গুলাতে একবারে ঝনঝনা পরিষ্কার শুকনা শুকনা ভিতরে এরকম পানি পানি কেন সাহাবিব হুজুর আসা বাহুল মাতার বৃষ্টির পানি পড়েছে আল্লাহ রসুল বললেন তাহলে এগুলাকে উপরে কেন দিলে না বাসি বাসি শুধু তাজা গুলা মোটা গুলা পুষ্টি গুলা কেন উপরে দিলা আর যেগুলা পানিতে পসে গেছে সিমটা হয়ে গেছে সেগুলাকে তুমি কেন নিচে দিলা জেনে রাখো এটা হলো খরিদ্দারের সাথে ক্রেতাদের সাথে ঢুকাবাজি প্রতারণা আর জানে রাখিও মন কাশ্যানা পালাই সামিন্না 
যদু কাবাজি করলো সে আমার অনুসারী নয় সে আমার উম্মত নয় নাউজ বিল্লাহ বলে হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন উপরে দিলা না কেন উপরে দিলা না আজকে মরা মুরগি পর্যন্ত হোটেলে বিক্রি হচ্ছে সেফারে পত্রিকায় আসে ফরমালিন একবারে মাছ গোস্ত বিভিন্ন ফল ফ্রুট দিতে দিতে এখন নাকি জোতা স্যান্ডেলের মধ্যে ফরমালিন দেওয়া শুরু জোতা স্যান্ডেলের মধ্যে ফরমালিন দেওয়া শুরু আগে তো ছিল শুধুমাত্র দুধের মধ্যে পানি মিশাইত এখন দুধের সাথে পানি মিশায় না পানির লাগে দুধ মিশায় আল্লাহর কসম করি বলে যে আমি আল্লাহর কসম করি বললাম দুধের মধ্যে আমি পানি মিশাই নেই পরে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করি দেখে ওখানে তিন ভাগ পানি শুধু এক ভাগ দুধ ভাই তুমি আল্লাহর নামে শপথ করিলে যে কসমত তো এখনো আছে আল্লাহর কসম আমি দুধে পানি মিশাই নেই হা পানির লাগে দুধ মিশাইছি ও মুরব্বীরা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ধ্বংস ওই সমস্ত ব্যবসায়ীরা যারা পাইকারি হারে নেওয়ার সময় স্তন একেবারে সেরে ফাঁস পাওয়া করিনি সেরে ফাঁস পাওয়া করিনি তবে টমোটো বেগুন এগুলো একদিন পরে আধা কেজি কমে যাবে দে বেটা দে এটাও দে বিভিন্ন রকমের আইটেমের ইফতারি খিরা কিনতে গেলাম শশা দে বেটা আরে আরেকটা দে সেরা ফাঁস সভা করিনি ওই কালু আবার যখন তিনি মাপতে শুরু করে তিনি যখন কাইল শুরু করে আরি সেরি দিয়ে পাল্লা দিয়ে ইয়ুকসিরুন তখন সেরে তিন ভবন অনেক ব্যবসায়ীদের নেওয়ার পাল্লা একটা আছে আবার সাধারণ ক্রেতাদেরকে বিক্রি করার পাল্লা আরেকটা আছে পাল্লা দুটো থাকে নেওয়ার সময় একটা ব্যবহার করে দেওয়ার সময় কি আরেকটা ব্যবহার করে এগুলা কি বাস্তব না বাস্তব আল্লাহ বলতেছেন বাস্তব এরপর আল্লাহ পাক বলেন তারা কি ধারণা করে না যে তাদেরকে আমি আল্লাহর আসামির আদালতের মধ্যে কাঠগড়াই দাঁড়াতেই হবে কোন দিন যেই দিন বারো ঘন্টা আর চব্বিশ ঘন্টার দিন প্রিয় মিন অনেক বড় দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের দিন সকলের সামনে বারো সূর্যের তা সত্তর গুণ অধিক তা আপনি বর্তমান নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সেটা আসবে আমার আধা হাত উপরে নয় ইঞ্চি উপরে ওই দিনে সেখানে সকলের সামনে কিন্তু আল্লাহর দরবারে সেই দিন সব মানুষকে দাঁড়াইতে হবে সেই দিনকে ভয় করে না তার ধারণা নেই তার মেমোরিতে নেই কেন এই কাজগুলো করে আল্লাহ পাক তিরস্কার করতেছেন এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীকে আল্লাহ আমাদেরকে সৎ আমানতদার ব্যবসায়ী হয়ে নবী সিদ্দিক শহীদের সাথে কেমতের ময়দানে হাসর ময়দানে আল্লাহ সাথী হবার তো অভিজ্ঞান করো কামিন বলেন আহ সততার কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হজরাত সাহাবে কারাম রিজওয়ান আজমাইন দুনিয়ার জমিনে রেখে গেলেন সৈদনা অমর রদি আল্লাহ আনহুর জামানায় 
শব্দ বেশে তিনি নিশিরাতের অন্ধকারে মরুভূমি আলাকা দিয়ে যায় জনগণের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কে কোন হালতে আছে কে সুখে কে দুঃখে কে আফদ বিপদে কোন রোগী চিকিৎসার অভাবে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কোন প্রসূতি মা প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে এটার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সদ্য বেসে তিনি নিজস্ব গাদ বাহিনী নিয়ে রাতের নিশির অন্ধকারে বেরিয়ে যেতেন সুবহান আল্লাহ মরুভূমি আলাকা দিয়ে যায় অদূর এক গড়ের মধ্যে বাতের আগুন মিটমিট করে আলো দেখা যায় হেদরাতে অমর রদি আল্লাহ ও তাল আনহু আস্তে আস্তে সে করে বাহিরে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেছেন ভিতরে থেকে আওয়াজ আসে এক বয়স্ক মা তার যুবতী মেয়েকে ডাক দিল হে আমার মেয়ে ওঠো ওঠো নিশের আচরণকার গাবি থেকে দুধ হো আর মনে রাখবা যে পরিমাণ দূর তার সমান পানি বিশাল দিবা দীর্ঘদিন থেকে আমরা অভাবের সংসার এভাবে করলে আমাদের অসচ্ছলতা দূর হয়ে যাবে সচ্ছলতা ফিরে আসবে একসময় আমরা গাড়ি বাড়ির মালিক হব কারে ঠেকাই সাধারণ ক্রেতাদেরকে ঠেকাই ঠকায় আ আমরা অনেক বিত্তশালী অর্থশালী হয়ে যাব যুবতী মেয়ে বললেন আম্মা যান দিতে পারি কিন্তু আপনি জানেন আমিও জানি এটা সৈয়দ না অমর ইবনুল খত্তাবের শাসনকাল স্পষ্ট করে তিনি বলে দিয়েছেন কোন অসাধু ব্যবসায়ী যদি খাদ্যের মধ্যে বেজাল মিশায় ওজনে কম দে ক্রেতাদেরকে ঠকায় ঠেকায় প্রমাণে সাব্যস্ত হলে কিন্তু তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন ও মা আমাকে হাজরত ওমর রদি আল্লাহ আনহর শাস্তির ভাগিদার বানাইয়েন না আমায় সে শাস্তি বরদাস্ত করতে পারবো না এটা আমার দ্বারা সম্ভব না মনে নেই আপনার মা বলল মেয়ে এখন নিশেরাতের অন্ধকার এখন অমর ঘুমিয়ে আছে অমরের পুলিশ বাহিনী ঘুমিয়ে আছে গোয়েন্দা সংস্থা যারা আছে তারাও ঘুমে ডিজিএফআই বলো এনএসআই বলো সব তো ঘুমে এখন ইচ্ছা মতো দুধের সাথে পানি মিশাইলে অমর কিংবা তার বাহিনী দেখা দূরে তাক পশু আর পাখি হতে টের পাবে না এ কথা বলা মাত্র যুবতী মেয়ের জবান থেকে বের হয়ে আসলো আম্মা যান বুঝতে পারলাম আপনার কথার দ্বারা অমর ঘুমিয়ে আছে বাহিনীরা ঘুমিয়ে আছে কিন্তু মা বলো ওই আল্লাহ যিনি সর্বদা জাগ্রত যিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারক যার ঝিমানিও নেই ঘুমানিও নেই নিদ্রাও নেই তন্দ্রাও নেই সে আল্লাহ রাবুল আলমিন তো আমাদেরকে দেখতেছে তার কুদরতি চোখের মধ্যে যদি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় অবশ্য আমি পানির সাথে দুধের সাথে পানি মিশাব আগে তুমি মা বলো ওই আল্লাহর কুদরতি চোখে কি ফাঁকি দেওয়া যায় আল্লাহ যুবতীর জবান থেকে কথা শোনা মাত্র বাহিরে অপেক্ষমান সৈয়দ না আমার দুই চোখ দিয়ে গর 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 করে পানি পড়ে গেল আল্লাহ তুমি আমার এমন জনগণ দিলা যেই জনগণ আমার বয়ে নয় আমার পুলিশ বাহিনীর বয়ে নয় আল্লাহ তুমি আল্লাহর বয়ে তার অন্তরে থাকার কারণে নিশিরাত অন্ধকার ও মা বলা সত্ত্বেও তিনি দুধের সাথে পানি মিশাইতে পারলেন না ইয়ার আব্বুল আলমি এই জনগণ যতদিন থাকবে দুনিয়ার জমিনে অকল্যাণ হবে না অমঙ্গল হবে না মা বুদ তুমি এই ধরনের জনগণের সংখ্যা দিন দিন বাড়াইয়ে দাও সকালবেলা ওই মেয়েটে ডাকা পাঠালেন সে তো থরথর করে কাঁদতেছে না জানে অমরের কাছে আমার কি ধরা পড়ে গেল কি শাস্তি আমাকে বুক করতে হয় আর এদিকে সৈদানা অমর রদি আল্লাহ তার সন্তানদেরকে বসিয়ে বলতেছেন বাবা বাবা হিসাবে 
তোমাদের তিনটা দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত এক নম্বর তোমাদের জন্য ভালো একটি ইসলামী নাম নির্বাচন করা দুই নম্বর তোমাদেরকে সহি ইসলামী তালিম ও তরবিয়ত দেওয়া তিন নম্বর হলো উপযুক্ত হলে তোমাদের জন্য বিয়ে সাদের ব্যবস্থা করা আমি নিশিরাতের অন্ধকারে মরুভূমি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম এক দুধ বিক্রেতার মেয়ে আমি খোঁজ নিয়ে এসেছি চেহারা কালো হতে পারে অভাবের সংসার হতে পারে ঘরদুয়ার ভাঙা কুড়েগর হতে পারে কিন্তু তার ভিতরে যেটা আমি দেখছি এটা সাধারণত কোনো মেয়ের মধ্যে তা পাওয়া যায় না সুহান হ্যাঁ আমার সন্তানেরা আমি বলতেছি খোঁজ খবর নিয়ে দেখো ওই মেয়ের যদি বিয়ে সাজে না হয় তাকে প্রস্তাব দাও বিয়ের ব্যবস্থা করো আমি বাবা হিসাবে বলে দিলাম তোমাদের উভয় কাল কামিয়াব হয়ে যাবে বাবার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী যেই সন্তান ওই মেয়েকে সাদি করলেন আল্লাহ তার দৌহিত্র হিসাবে হজরত অমর ইবনা আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইকে উপহার দিলেন সোহান আল্লাহ বলেন যার শাসনকালে আইনের শাসন ন্যায় বিচার কিরকম ছিল তাই বাপ আর ছাগল এক ঘাটে এক মাতে বিচরণ করেছে বাঘের সাহস নেই ছাগলের দিকে চোখ মেলে থাকানো আল্লাহ আকবর এই ছিল সততা এই ছিল আমানতদারি সেই সোনালী যুগের সোনালী ইতিহাসগুলো আল্লাহ আমাদেরকে আবার পুনরুদ্ধার করার তো অভিজ্ঞান করে না আমিন বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে ব্যবসায়ীর মধ্যে দুইটা গুণ আছে এক নম্বর সাধু দুই নম্বর কি আমানতদারি আমানতদারি এই আমানতদারি এবং সততা যার বিচারে আছে তারা তিন দলের অন্তর্ভুক্ত এক নম্বর মান নবীন দুই নম্বর সিদ্ধি তিন তিন নম্বর কি সোহাদা আল্লাহ তো অভিজ্ঞান করুন আমিন বলুন তাল্লা রাবুল আলমিন বলতেছেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসা হল ত্রিমুখী ব্যবসা লাভজনক ব্যবসা এক নম্বর ইমান বিল্লা আলহামদুলিল্লাহ বলেন যারা আল্লাহর উপর ইমান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থাশীল এদের ব্যবসার লাভের না লস লাভের না ক্ষতির আল্লাহ বলতেছেন সবচেয়ে লাভ সর্বাধিক লাভ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর উপর ইমান মানি চার বিষয়ে এক নম্বর ওজুদ বাড়ি তালা আল্লাহর অস্তিত্ব যারা আল্লাহর উপর অস্তিত্ব বিশ্বাস রাখে আস্তিক বলে আল্লাহর উপর আস্থা নাই অস্তিত্বের বিশ্বাস করে না তাদেরকে নাস্তিক বলে ঘুমন্ত মানুষ তারা জাগানো যায় কিন্তু জমিয়ে ঘুমের বান্দরি আছে আজীবনও তারা শাসন করতে পারবেন না এই নাস্তিকের গোষ্ঠী এরা হলো ঘুমের বান্দর আজাতি আল্লাহ পাক বলতেছেন তুমি আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করো ওফি এম ফসি কুম মাফলা তুলসির বান্দা তোমার বিচার আমি আসি কিন্তু তুমি তো দেখতেছ না চোখ থাকলে তো দেখবা চোখ না থাকলে কেমনে দেখবা আল্লাহ পাক বলেন ওফিল আর রোদি আয়া তুল্লিল মোহিনি ওফি এম ফুসি কুম আফলা তুলসির এই জমিনের মধ্যে একটা দুটা নয় অসংখ্য গণিত নিজস্ব না বলে আছে হাজার মে সজার মে তেরা রঙ্গ বো হয় যে দর দেখতা হু অদর তু হি তু হয় গুলস্তা মে যাকে হর এক গুল কু দে কা তেরি হি সিরঙ্গ তেরি হি সি বো হয় কবি বলতেছেন আল্লাহ পাথরে দেখলাম সেখানো তোমার অস্তিত্ব গাছে দেখতেছি সেখানো তুমি ফুলের কলির মধ্যে আল্লাহ তোমার অস্তিত্ব যেদিকে থাকায় সেদিকে তুমি আর তুমি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই সব তোমার কুদর সোহান আল্লাহ বলে হজরত ইমামে আহমদ বিন হাম্বল রাহেমাউল্লার কাছে এক নাস্তিক গিয়ে বলে আল্লাহ আকবর 
مضمون فتح الملحم مدد آسے گٹنا جے اپنا رضی اللہ رستیتو 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 کرے نامرتو دیکھیں نا اللہ رستیتو امام احمد بن حنبل بلن ٹھیک ایسا ہمیں تمہارے ایکٹا بلنگ ایر پتھا بولی جے بلنگ ایر درزاؤ نہیں زنالاؤ نہیں ایکٹا صدرو نہیں باہر اتے کے باتاش آشا جاوا کرنا ہمیں تو ایکٹا کیوں نہیں صدرو نہیں این صدرو درزا جنالا بہین اے بلنگ ایر مدد دے ایکٹا مخلوق سسٹی ہوئے گے سبحان اللہ اور اے مخلوق ایر دیٹا چوکا سے دیکھا رہا ہمیں تو پاسے چلا رہا ہمیں تو کانا سے سنا رہا ہمیں تو اے من بسا سے بے بار کرے جا رہا سنے تا دیر مقد ہوئے جائے کولی جا تھنڈا ہوئے جائے نستک بولو حضور اگلے تو کل فنار کو تا بس تو بتا بولے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ وسلم بھائی ایز مرگی ارہا سے دیما سنا ایز دیمیر دی کے تھاکاؤ امر اللہ رستیت تو بشری تمہیں بشتے پار بے اللہ اکبر ایز دیم نامک بلنگ درجادہ سے زنلا سے کچھو نہیں نسیدر بلنگ کندو تار بھی تو رکھتا ہے جاندر مخلوق آسے کی نہیں اوہی مخلوق اللہ تارے دوٹا چوک دیلین سنار مطو دوٹا کام دیلین بولار مطو ایمان ایک تا سنسٹو باشی زبان دیلین جارہ تار آواز سنے تا در من پران جڑیے جائے کلو جا تھنڈا ہوئے جائے او بیری بولو تو نسیدر بلنگ رمد دے اوہی جاندار مخلوق سسٹی کرنے والا کے اللہ 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 تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا آخر جان لیا میں پہچان تیرا یہی ہے آخر جان لیا میں پہچان تیرا یہی ہے اللہ تمہیں انتر آشو بوزی آشو نا سسف جنت بوزی نیلام تمہار پوری چہت ہو کانی سبحان اللہ اللہ را ستیت تو زرہ مانے استیق بولے استیت تو شکر گلی کی بولے نسل دوی نمبر وحدانیت ایک اتباع اللہ را ذات گناہ بولی ارمد کارو شریف تکتے پار بینا حضرت لقمان حکیم کیو بولتا سن نبی کیو بولتا سن ولی اکثر رائتنی ولی تار شنطن کی نصیحت کرتا سن شتا نصیحت تار مدد ایک نمبر نصیحت ہو لو لا تشرک باللہ اللہ رضاق گناہ بولی ست کاؤ کے شرک کریو نا کرون پریتی بیتے جو تو افراد سے شب چاہی تے مرد تو کفر در نام شرک را فراد ان شرک لازل من عظیم شب چاہی تے جگن نا تو مفراد شرک را فراد اے جنب کو بھی بلتے سین ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر شزدہ اٹھاکار اللہ ری جنہوں اللہ ری جنہوں اکن بیبن نے بینار پشتار دیکھا جائے مشکل آسان نعوذ باللہ بلبن حاجت روا مشکل کشا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایرے ہیرے ہیرے بھائی دین ارنا میں بود دینی کیا نو کچھ تسیل نام دیلین دھرمو کچھ تسیل او دھرمو نام دیلین شبتا کچھ تسیل بربرتا نام دیلین شانسکار کچھ تسیل کشانسکار پالن ٹھکی نا اللہ شکل اور بزت توفیق دن کرو مشکل کشا کے آجت روا کے اس کے ذرہ ہے تو بھی شرک دگری دیئے اللہ رضا تو سبات اللہ کے شرک کرے ایک جن مشکر خطائے نام لکھائیا دنیا تک کی بھی دینی لام سی فشاب سی بابا زان سی قبلہ کبا کیا مطردین بھی خود اس سمیں ہمارے پاسے تک بنا دوری شروع جاوے 
ইনকার করবো অস্বীকার করবো আল্লাহ চিনি না চিনি না চিনি না চিনি না আমার অভাব করে নাই আমি এগুলোর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম अवश्य बोलें अल्लाह रसुल सब चे बड़ कबीरा गुणार नाम की শিরকের গুনা শিরকের গুনা ওয়াহদানিয়তের বরখালা ফল শির্ক ইমান আনতে হবে আল্লাহর একত্ববাদের উপরে জাত সেফাত গুনা বলি তিন নম্বর আফা চার নম্বর সেফাত আল্লাহর গুনা বলি কার্যক্রম দুই নম্বর হল ওয়া রসুল হি রসুলের উপর ইমান রসুলের উপর ইমান মানে কি রসুলের দিনের নুসরত সুন্নতের তাই বেদাত কে সম্পূর্ণ ভাবে মূলোৎসাটন করা কাজে আয়াস রহমতুল্লাহ বলতেছেন রসুল হিমানি রসুলের উপর ইমান মানে রসুল যা আনলেন সেগুলোর উপর ইমান তসদিক এবং রসুলের দিন রক্ত জরা দমদান সহিত হওয়া দিনের নুসরত করা হেমায়ত করা রসুলের সুন্নতের অনুসরণ করা এবং বেদাত কে সম্পূর্ণ সমূল উৎখাত করা এটা হল রসুল হি রসুলের পরিমাণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুনিয়ার জমিনে আগমন করলেন তিনি কথার নবী ছিলেন না বারবার বলে তিনি কাজের নবী কাজ করে দেখাইছেন আল্লাহ রসুল কোনদিন উম্মতকে নিজের দিকে ডাকেন নাই ডাকছেন কার দিকে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন এই জন্য যারা সত্যিকার আল্লাহর নবী প্রেমিক আশা করে সুল তারা নিজের দিকে ডাকে না কার দিকে ডাকে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে হজরত হাকিম উলম্মত মালন আশ্রম আলী খান আবী রহিমাউল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তিনটা রাস্তা অবলম্বন করতে হবে এক নম্বর হল আখলাক রজিলা দূর হয়ে যায় কুব্বাস বদব্বাস এগুলো দূর হয়ে যেতে হবে এবং আখলাক হামিদা পয়দা হো যায় সৎ স্বভাব উত্তম চরিত্র উত্তম স্বভাব অন্তরের মধ্যে পয়দা হতে হবে আহি কে সবই দিলে চো আই না দাহ চিজ বেরো কোন হজরত আকদস বলেন ও আল্লাহর বন্ধ যদি কলপটাকে আয়নার মতো পরিষ্কার রাখতে চাও দশটা জিনিস সিনার থেকে বাহির করে দাহি কে সবই দিলে চু আই নাহিজ বেরু কুন্দরুন সিনাসো আমলো গজব দরু হাসদ বহলো मिथ्या बला गीवत पर बहुल कृपणता हासद हिंसा रिया लोक देखान किबिर अहंकार কিনা বিদ্বেষ কটা হলো দশটা আল্লাহ আকবর আল্লাহর ওলিদের কাছে যান এ দশটা জিনিস সিনা থেকে বাহির হয়ে যাবেন আল্লাহ তাদের মারফতের আনোয়ার আলুর ঝলক যখন কলবের মধ্যে সামান্যতম পড়বে আমার অন্তর থেকে হেরস চলে যাবে লম্বা লম্বা আশা চলে যাবে গোস্যা চলে যাবে মিথ্যা বলার বদভ্যাস চলে যাবে অহংকার চলে যাবে হাদিস 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس او كما قال النبي عليه السلام যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে আল্লাহ রসুল বলেন সে সাবেকি না বলিন এর সাথে জান্নাতি হতে পারবে না প্রথম পর্যায়ে যারা সসম্মানে জান্নাতে যাবেন এই প্রথম স্থানের জান্নাতি বনতে পারবে না সাহাবে কারামের মধ্যে কেউ আরস করলেন হুজুর কোন ব্যক্তি যদি নতুন জুতা নতুন কাপড় পরিধান করে এটাও কি অহংকার অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি রসুল বলেছেন না আমার আল্লাহ সুন্দর সুন্দরকে আমার আল্লাহ ভালোবাসেন এটা অহংকার রাও তাই পড়বে না অহংকার হল হক চুপানো এবং মানুষকে তুচ্ছতা চিল্ল করা কিবির দুটা জিনিসের নাম গন্তুম নাস মানুষকে তুচ্ছতা চিল্ল করা হেকারত করা আর এক নম্বর হলো বতরুল হক্তি হক হক জানিও আমল না করে বসে দেখে ধামা সাবা দেওয়া বলেন ঠিক কি না যারা আহালে হক তাদের মধ্যে অহংকার নেই আলহামদুলিল্লাহ বলে হাজরত হাবিদ জুজুরের কথা আমি মাঝে মধ্যে বলি হাজরত খান আবির দরবারে গেলেন হাজরত খান আবির দরবারে বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে আলোচনা হলো সবাই বলল মোহাম্মদুল্লাহ একজন বড় আলেন বড় দিনদার খুব জনপ্রিয় বাংলাদেশের ওলামা এ কারাম তাকে খুব শ্রদ্ধা করে হাজরত খান আবি আলহ রহমা বললেন ঠিক আছে আজ থেকে তিনি আমার খান আকার মসজিদের ইমামতি করবে আজ সে মোহাম্মদুল্লাহ ইমামত করে ইমামতি করবে আল্লাহ তখন হাজরত হাবিদ জুজুর ইমামতি করতেছেন কয়েকদিন পরে বলা হলো যে আজ সে মোহাম্মদুল্লাহ ইমামত না করে আজ থেকে আর হাবিদ জুজুর ইমামতি করতে পারবে না সবাই হবাব এত বড় আলেন এত বড় দিনদার আসছেন বাংলাদেশ থেকে সসম্মান ইমামতির পদে তাকে দেওয়া হলো হঠাৎ করে এমন কি পাওয়া গেল যে তারে পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো কিন্তু ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি বলতে পারবো যে ডাক্তার সাহেব এই ওষুধ কেন দিলেন এটা কেন দিলেন না ডাক্তার বলবো তুমি তো রুগী না রুগী যে আসে সে ডাক্তারের সামনে নিজেকে সপুর্দ করতে হবে যেটাই তো জমি করে বাসায় করে বস এটাই আমার জন্য কয়েকদিন পর হাজরত খান আবি আলহ রহমা বললেন মোহাম্মদুল্লাহ কাহা হাবিজি কোথায় দাঁড়াইছে হে মোহাম্মদুল্লাহ তুমি যদি সত্যিকার আমার দরবারে আসো তাহলে তুমি আমার কথা মানতে হবে আমি যেভাবে বলি সেভাবে চলতে হবে রাজি আছো কিনা বললেন হজরত অবশ্যই রাজি আছি আর তার সংশোধনের জন্য নফসের জন্য আপনার কাছে এসেছি কেউ বলে আত্মার সংশোধন এটা ফরস হাজরত হাবিদ জুজুর বললেন ঠিক আছে জুর মানবো আমি অবশ্যই মানবো হাজরত খান আবি বললেন ইমামতির পদ তাকে বরখাস্ত করলাম করলাম আজ থেকে প্রতি নামাজের পর সমবেত মুসল্লিদের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে যাবা দাঁড়িয়ে বলবা মাই মোহাম্মদুল্লাহ বাঙ্গাল সে আয়া হু মেরে আন্দর কিবির হে আপ দোয়া ফরমায় আল্লাহ মুজে সেফাতা করে অর্থাৎ আমি মোহাম্মদুল্লাহ বাংলাদেশ থেকে এসেছি ও মুসল্লি বৃন্দ আমার ভিতর নাকি একটা কঠিন রোগ আছে অহংকারের রোগ আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন এ রোগ থেকে আমাকে সেফা দান করে আল্লাহ আকবর কেমন কঠিন চিকিৎসা কেমন কঠিন ওষুধ পারবা হাবিদ জীবন অবশ্যই পারব হুজুর প্রত্যেক নামাজের পর যিনি ছিলেন কালকে মসজিদের সবচেয়ে সম্মানিত ইমাম তিনি আজকে নিজেকে অপরাধী বলে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে অপরাধ স্বীকার করে বলতেছেন ভাই আমার ভিতরে একটা কঠিন রোগ আছে তোমরা জানো না 
আমার ভিতরে যে দোষ আছে তোমরা জানো না আমি বলে দিলাম আমি একজন অহংকারের রোগী আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন আমি সকলের দোয়ার মোহতাজের এই রকম কয়েকদিন করতে করতে হঠাৎ আর একদিন হাজরত রহমা বললেন হে মোহাম্মদুল্লাহ এতদিন তো শুধুমাত্র আমার মসজিদে বলে চোখা না তার মসজিদে আজ থেকে পারচা বানালো একটা একটা কাগজ বানায় নিবা মানুষের কাছে বিলি করবা আমার ভিতর অহংকার আছে বা এরা আমার অহংকারের রোগটা দূর হয়ে মতো দোয়া করবেন এবং জোহরের সময় মসজিদে আসরের সময় মহল্লার আরেক মসজিদে মাগরিবের সময় আরেক মসজিদে এসারের সময় আরেক মসজিদে এরকম বিভিন্ন নামাজের সময় বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে আলান করতে হবে পারবা কিনা বলো হাজরা থাবিদ জি বললেন অবশ্যই উজুর অবশ্যই পারব কিন্তু হাজরা থাবিদ জি উজুর যখন এক মসজিদ থেকে আর এক মসজিদে যাইতেন কাঁদতে কাঁদতে বুক বাসাইতেন কারণ যাওয়ার সময় ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা বলতো ইয়ে আবি মোতাকাবার সাহাব আয়া হোয়া হে এই অহংকারে লোকটা এইমাত্র আমাদের মসজিদে আসলো আবি মসজিদ মে খে হো কর আপনি তাকাবুর কালান করেগা এখনই মসজিদে দাঁড়িয়ে অহংকারের ঘোষণা দিবে আর দোয়া চাইবে আহা এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা আমার পিছন থেকে অহংকারী আসছে অহংকারী আসছে অহংকারী আসছে কারণ প্রত্যেক নামাজের পর অহংকারের ঘোষণা দেবে অহংকারী আসছে বলে বলি তারা আমার পিছনে লাগত কিন্তু কিছু করার নাই বাইরা বন্ধুরা যেহেতু আমার শেখ আমার মসজিদ এই চিকিৎসাটা আমার জন্য বাসাই করলেন এটার থেকে সরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই কোন সুযোগ নেই কয়েকদিন করার পর হজরত তানবে আমাকে ডাকলেন হে মোহাম্মদুল্লাহ তোমার জন্য এক কঠিন নুসখা কঠিন ঔষধ কেন বাসাই করলাম তুমি জানো কি কেন জিজ্ঞেস করতেছ না হুজুর এই রকম কঠিন ঔষধ আমার জন্য আপনি কেন দিলেন হাজরত হাবিজ জুজুর জবাব দিচ্ছেন মাই তু মরিজুল উম্মত হুম আর আপ হ্যাঁ হাকিমুল উম্মত হুজুর আমি উম্মতের রোগী আপনি উম্মতের ডাক্তার মরিজ কো ক্যা হাক হে কেউ ডাক্তার সে পৌঁছে রোগীর কি অধিকার ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করবে যে ডাক্তার সাব আপনি আমার এই ওষুধ কেন দিলেন ওই ওষুধ কেন দিলেন না এটা বলার অধিকার আছে কেন বলবো হুজুর বলার কোন অধিকার নেই তখন হাজরত থানি বলতেছেন আসলে বাবা বাংলাদেশ থেকে যত ওলামা সালে কিন আমার কাছে আসছে তাদের মধ্যে আমার এই পরীক্ষায় সবচেয়ে তোমার অন্তরটার আমি নূর সে মুনাওয়ার ভরপুর পায় সোহান আল্লাহ বলেন সবচেয়ে বেশি আলোকিত অন্তর দেখছে তোমার অন্তরটাকে কিন্তু কোনে মেয়ে শিয়া মুক্তা নজর আয়া কোনার মধ্যে একটা কালো স্পট আমি দেখতে পাইলাম এটা পরিষ্কার করানোর জন্য তোমার দিয়ে সাধনা করাইলাম এখন আমি বলতে পারবো তোমার কলপটা তোমার দিলটা আয়নের চাইতে পরিষ্কার হয়ে গেছে সোহান আল্লাহ যাও বাংলাদেশে আল্লাহ তোমার থেকে অনেক অনেক অনেকগুলো কাম নেবে সোহান আল্লাহ তাহলে দশটা জিনিস অন্তর থেকে বাহির করতে হবে কয়টা দশটা এরপর নয়টা ভিতরে ঢুকান খাই কেশবি বমঞ্জিল করবে মকিম নচিস বনফ সখেস ফরমাতালি আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন করতে চাইলি নয়টা জিনিসের প্রশিক্ষণ এক নম্বর হল আল্লাহ আকবর সবর শোকর কানা তো অ্যালমিজ তফুইজ তাল 
رضا و تسلیم الحمدللہ بلین اے نویٹا گون قلبر مدد دھوکان ایک نمبر صبر شکر شکر کرنے والا منوشر اب آپ نہیں کین تو مصیبت پڑھنے والا صبر کرنے والا منوشر بشی اب آپ بلین ٹھیک کی نا حضرت ایو علیہ السلام اللہ پاک بلتے سے نمرہ تھا کہ صابر پیلم ان اللہ ما صابرین ان اللہ ما صابرین حدیث قدسر مدجہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من لم يصبر على بلائی ولم يشکر على نامائی ولم يرزا بقضائی فلیتلوب ربا سوائی امار زی بند امار فیصل روبر شنطست ہوتے پر لنا نعمت پوار پر شکریہ دے کر لنا مصیبت دیلم کن تو دج ہوئے گلو دج دارن کر لنا شے جنو آما کے سارا انو کنو تار رب تک لے تلاش کرنے اور تات آمی تار کے انا نعوذ باللہ بلین تاولے زار نعمت روبر شکر نہیں بلا مصیبت روبر صبر نہیں اللہ بلتے سن آمی تار کے انا شے آما کے بات دی انو کنو رب تک لے تمہیں تلاش کرنے کتا پر کتا اے جنو مرب بیر رہے نعمت पावर पर है जमान शुक्र दे करो बो मुसीबत है पड़े के लो अधिक जहावा चल बहना सबर करते होंगे किताबर मुद्दे आसे शुक्र और सबर मुद्दे मर ज़दा लड़ाई होएगे से के को तो बड़ो शेष पर जंतु जीते के लो सबर अल्हम्दुलिल्लाह कारण शुक्र करने वाला नेमत पाए बल्कि शुक्र करने वाला की बाए आर सबर करने वाला जन्नत पाए सबर करने वाला की है असबर सवाब हो अल जन्ना तले शाकर को नेमत मिल गई शकुर करने वाला नेमत पे गलो आर साबर अल्लाह के पे गलो तले अल्लाह रज़े पे गलो इड़ा मर्तबर मध्य छोड़ना बारा ए जन्नो सबर करते होंगे مصیبت آس بے سبر کرتے ہوئے سبر کرتے ہوئے حضرت حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک سو میں مردان سم نے واس کرتے سن اہا اے حاجی عمداد اللہ مہاجر مکی تینی ماترو اکاڈیمیک جگ گتا چلو کافی ازماد پر جنتو ماترو کو ایک سوستو سرینی پر جنتو آروی گرامر آروی لینی کنتو تاکہ مرشد بنائی لین تاکہ پیر بنائی لین رہبر بنائی لن کے فقیح النفس حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جگ جسکرا حلو ہے رشید احمد گنگوہی اپنار علم ارشادور اپنی فقیح النفس بلا ہوئے فقیح العصر بلا ہوئے اللہ اکبر اپنا کے کیو کو مستحد ردر جب جنت نہیں گے سے اپنی اعتبر ایک جن بہر العلوم ہوار پرو صدر انک جن حاجی سابر حتر مدد کے نو حد دی تارکہ سے اسلاح جنت کے لن تکان حضرت رشید آمد گنگو ہی بولے چلین بھائی ہمیں حاجی صابر کسے گے سی ہمار معلومات کو معمولات بنانے کے لیے بھائی معلومات کو معمولات بنانے کے لیے دن بجن تا ہمارے بیتر علم چلو کن تے گولا عامل پرنتا ہوئی نہیں عامل پرنتا کر رہا جن نو ہمیں گے سی حاجی صابر دربار ہے سبحان اللہ بلن حضرت سید سلیمان ندوی انہیت بڑا عالم हिंदुस्तानेर अल्लाह हु अकबर नदवतुल्लाह मर अनेक बड़ो आलम जार बेफारे कत्ता बड़ो आलम हजरत थाना भी दरबार गलेन हजरत थाना भी बोलते सन आप जैसे फाजल और ममता शख्सियत को मैं क्या नसीहत करो अपनर मुते तो बड़े एक जन ममता माने गोल्डन है प्लास आलम जगतेर शिष्यस्तानी आलमेर अन्नतो में एक जन आल हिंदुस्तान रात नरामी की नसीहत करो बोलते सुन हुजूर आमी अपना दरबार यार्सी किसो हमारे बोले हजरत थाना भी बल्लन भाई आमदर इत्तरी कर्मद्दे तो अव्वल से आखर अपने को मिटाना है अल्लाह वक्बर बोले आमदर इत्तरी कर्मद्दे अपनी ओमुक अपनी शोमुक अपनी बरो शाहिदीक अपनी बरो आरबी दां अपनी बरो आलम तकान हजरत सलेमान नदवी बोले चलें आह ऐसे दिन पर जनतो आमी जगुलो के अलम मने करें ची तानो बिरकसे आशार पर मने हलो 
এগুলা সব আলম ছিল না সবগুলা জাহালত ছিল আল্লাহ আকবর বলেন এখানে আসার পরে মনে হলো আমি এতদিন পর্যন্ত যেগুলাকে আলম মনে করছি এগুলা আমার জ্ঞান ছিল না এগুলা আমার সব মূর্খতা ছিল এগুলা মূর্খতা ছিল আলম হাসিল করতে হবে আল্লাহর ওলিদের কাছে আইসা জোতাসিদা করে হাজরত মুজাহিদ মিল্লা শামসলক ফরিদ ফরি সাহাব রহমতুল্লাহ বলতেন ও মাদ্রাসার তালে বেলমারা আপনারা দশ বছর বারো বছর লেখাপড়া করছেন রান্না শিখছেন কিন্তু এখন আল্লাহর বলির কোন দরবারে হাত লাগাইয়া খাইয়া যান শুধু রান্না শিখলে হবে না খাইয়ে যেতে হবে রান্না শিখিলা খাইয়ে তো গেলা না খাইয়ে তো গেলা না মিটা দে যে মিটা দে যে मैं मिटने ही को आया हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो इस हजरत हाजी अमदादुल्ला महाजर मकियाला रहमा मुरीजान के बोलते सन जय को किसुर मुद्दे अल्लाह पाकिर बेहतरी से खैरियत से नामत पावर पर शुक्रिया करो एटो बालो मुसीबत पावर पर सबर कर ले एटो कल्लाम करो এটো মধ্যে বালাইয়াস ইতিমধ্যে এক মুরিদ আসছে আইসে বলে হুজুর আমার পায়ের মধ্যে বড় একটা ফোড়া আপনি একটু দোয়া করেন এখন মুরিদ আনন্দ যারা আছে তারা বলতেছে হুজুর কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে নসিহত করল যে রোগ বালা যেটা আছে এটাও আল্লাহর দেওয়া আর নেয়ামত যেটা আছে এটাও কি আল্লাহর দেওয়া তাহলে এখন এই লোকটা রোগ নিয়ে আসছে দোয়া করার জন্য দেখি হুজুরে কি ধরনের দোয়া করে কারণ যদি রোগ বালাও যদি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত হয় তাহলে এটা তো নেয়ামত বাড়ানি না দোয়া করবে চলি যাওয়ার তো দোয়া করতে পারবে না দেখি হুজুরে কি দোয়া করে হাজি সাহ দোয়া কর সুস্থ তো তোমার দেওয়া নেয়ামত অসুস্থ তো তোমার দেওয়া নেয়ামত কিন্তু আল্লাহ তোমার এই বান্দাটা দুর্বল অসুস্থতার নাম সে বরদাস্ত করতে পারবে না অতএব তুমি তার সহজ নাম দিয়ে দাও অর্থাৎ সুস্থতার নাম দিয়ে দাও সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ এই জন্য মুরব্বীর আল্লাহর বলিদের কাছে যেতে হবে ইমানদার সবচেয়ে অধিক মহাব্বত করবে কাকে আল্লাহকে আল্লাহ পাওয়ার জন্য তিনটে রাস্তা এক নম্বর হলো আখলাকের জিলা দূর হয়ে যায় মন্দ স্বভাব চলে যাবে আখলাক হামিদা পয়দা হয়ে যায় উত্তম স্বভাব অন্তরের মধ্যে এসে যাবে দুই নম্বর মাসি ছোট যায় তো ফিকে তাত পয়দা হয়ে যায় গুণা ছাড়তে হবে গুণা ছাড়তে হবে আর আল্লাহর এটা আতের যোগ্যতা অন্তরের মধ্যে আনতে হবে তিন নম্বর হলো গফলত মিন আল্লাহ ছোট যায় दरबार जरा बड़जे हाथ हाथ मिले तरह से ओ मुरब्बीरा सुंदर लेकने वाले ना ग নিজের রাইটার আর কাতে ভুতি পারে না দর্জির কাছে না গেলে সুই দ্বারা শিখে না আল্লাহ ওয়ালার কাছে না গেলে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ হইতে পারে না কথা বুঝতে পারছি আল্লাহ পাক বলতেছেন নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আল্লাহ ক্রয় করে নিলাম ইমানদারদের কাছ থেকে তাদের জান এবং তাদের মালকে বিনিময় দেব তাদেরকে জান্নাত বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই আয়তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মোফাসরিন কেরাম বলেন এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো এক নম্বর হল জান্নাত বিনামূল্যে পাওয়া যায় না জান্নাত কিনে নিতে হয় ঠিক না জান্নাত কি করা লাগে জান্নাতে গেলেন কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারলেন না আল্লাহর হকমে দুনিয়াতে চলে এসেছেন কেন কেন 
বলা হয় তিনি জান্নাত কিনা সারা জান্নাতে গেলেন এই জন্য বেশি দিন থাকতে পারলেন না আল্লাহ বলেন যাও জান্নাত কিনার বাজারে যাও একান থেকে আবার আসো চিরস্থায়ী জান্নাতি হয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ এই জান্নাত জান্নাত কিনে নিতে হয় দুই নম্বর হল জান্নাতের বিক্রেতাকে বড় করে বলেন কে আল্লাহ সারা দুনিয়ার কোন পীর কোন মুর্শিদ কোন গোস কোতক কোন ধরনের গায়ের উল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত কিনা যাবে নি শিরক হবে জান্নাতের বিক্রেতাকে আল্লাহ এখন কতগুলো আছে আমার কাছে আসো বস জান্নাত নিয়ে যাও জান্নাত কিনার জায়গা শুধু আল্লাহ দরবারে তিন নম্বর হল জান্নাত কিনার বাজার হলো মুরব্বীরা দুনিয়া বলেন জান্নাত কিনার বাজার কি আমি তো মনে করলাম দুনিয়ার বাজার আমি শুধু ভালো ভালো খাওয়ার কিনবো নাস্তা কিনব কাপড় কিনব ব্যবসা করব কিন্তু আল্লাহ বলেন দুনিয়া এটা খাওয়া দাওয়ার বাজার নয় এটা জান্নাত কিনার বাজার হে আমার বন্ধু বান্ধীরা জেনে রাখো যারা দুনিয়া নামক বাজার থেকে জান্নাত না কিনে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে আর সুযোগ নেই জান্নাত কিনার জন্য আসেনি বলেন তারা আউন দুনিয়া থেকে চলে গেছে জান্নাত না কিনে সুযোগ আছে নমরুদ চলে গেল না কিনে সুযোগ আসেনি কিন্তু মুরব্বীর যদি আমি আপনিও দুনিয়ারে সামান্য হায়াতের মধ্যে জান্নাতের হরিদ্দার না হয়ে চলে যায় আর কোন সুযোগ নাই আছে বলেন আছে এ দুনিয়া মিশে বলে বা শুধু আসার খেলা গর চোখ বুঝিলি দেখবি রে মন কে আপনার কে বাপর কোথা থেকে আগমন কোথা যেতে হবে রে কে আনিল কি কারণে জানা নাই রে ভবে তে কেমনি করে সঙ্গ হবে ভবের খেলা পড়ে রবে কোথায় বাই যে যাবি চলে খোঁজ খবর কি তাকবে ভবে নদীর এই পার বাঙ্গে ওই পার গড়ে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলার দনির তুই ফকির সন্ধ্যা বেলা নদী পথে নৌকা চালাও ওরে মাঝি ভাই বেলা ডুবার আগে আমি ওই পার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলার আর উঠে না ব্যাঙে গেলে মেলার আর জমে না ও মুরব্বীর বাইরে বন্ধুর লক্ষ্য করে শোনেন দুনিয়ার নামতের মধ্যে আজকে মজবুর হয়ে গেলাম জান্নাত কিনার বাজারে অথচ আপনার জন্য আল্লাহ পাপ এমন জান্নাত রেখেছেন হাদিস শরীফে আসে কলাম নবীয় বলেন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ইন্নাফিল জান্নাতি মিয়াতু দরাজা বেহেস্তের মধ্যে একশো তলা বিশিষ্ট একটা বিল্ডিং আলহামদুলিল্লাহ বলেন আদাহিল মুজাহিদিন জালার রাস্তার মধ্যে জেহাদ করে জানওয়ালা জান দ্বারা মালওয়ালা মাল দ্বারা তাদের জন্য আল্লাহ রেডি করে রেখেছেন মা বাইনার দ্বারা যতইন কামা বাইনার সামাই বল অর্থ এই দুই তলার মাঝখানে ব্যবধান হলো আসমান জমিনের ব্যবধানের মতো সুবহান আল্লাহ এই বেহেস্তা আমরা আপনারা সকলে যেতে চাই না কোথা থেকে দুনিয়া নামক বাজার থেকে এই বাজার থেকে জন্নাত খরিদ করে যাইতে হবে মোর আমি তো দুনিয়ার জমিনে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং বানাইতেছি আটালিকা সম্পদ আল্লাহ পাপ এই দুনিয়ার বাজার থেকে জান্নাত কিনে যাইতে পারলে আপনার জন্য কিরকম জান্নাত রেখেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন জন্ম সৃষ্টি করেছেন 
একটা ইট হবে সোনার আর একটা হবে চান্দির এই দুইটার মাঝখানে মশলা হবে মুস্কা আম্বরের সুহান আল্লাহ তরাব হবে জাফরান মাটি হবে জাফরানি মাটি কঙ্কর হবে লু লু এবং ইয়াকুত নামক অমূল্য পাথর দ্বারা সুহান আল্লাহ বলেন সেই জান্নাত কিনার বাজার কি এই দুনিয়া 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 এই দুনিয়া বেহস্তার মধ্যে এমন একটা স্পেশাল কামরা আছে ভিতর থেকে বাহিরে বাহির থেকে ভিতরে দেখা যায় তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য আমার আল্লাহ প্রস্তুত রাখলেন এক নম্বর হল যারা নরম বাসায় কথা বলে নরম বাসায় কি বলে কথা বলে দুই নম্বর আতাম ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খানার ব্যবস্থা করে তিন নম্বর নিশিরাতের অন্ধকারে মানুষ যখন ঘুমিয়ে তখন তারা তাহাজ্যদের নামাজ আদায় করে সাল্লা বিল্লাই লাতের বেলা নামাজ পড়ে এই জন্নাত কিনার বাজার কি দুনিয়া 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 আরেকটা হলো জন্নাতের মূল্য কি আল্লাহ বলতেছেন আন খুসা হুম ও আমওয়ালা হুম বান্দা তোমার জান এবং তোমার মাল এ দুইটা হলো জন্নাতের মূল্য আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না জানওয়ালার জান মালওয়ালার মাল যার কাছে আসে যত জান্নাতের মূল্য তত কারণ আল্লাহ যদি বলতেন জান্নাতের মূল্য এক কুড়ি টাকা যার ব্যালেন্সে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আছে সে মনে করতে আমার সামন জান্নাত কিনে হ্যাঁ আল্লাহ যদি বলতেন যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জান্নাতের দাম তাহলে যাদের বিশ লক্ষ টাকা আছে উনি মনে করতেন যে আমার কাম্য জান্নাত কিনে এই জন্য বলতেন যার কাছে আসে যত জান্নাতের মূল্য কি তত আল্লাহ সুবহান তালা যা কথা বললেন আল্লাহ আমাকে আপনাদের কো সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন এই ত্রিমুখী ব্যবসা এক নম্বর ইমান বিল্লা দুই নম্বর ইমান বির রসুল তিন নম্বর আল্লাহ বলতেছেন জালিকুম খৈরুল্লা কুমিন কুন্তুম তালামুন এটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা যদি তোমরা জানো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে এ কথা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন